हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आईक्यू ज्ञान तो आज हम मोनिटरी पॉलिसी का सेकंड लेक्चर करेंगे इसमें से हमने पहला लेक्चर में हमने डील किया था कि क्या मोनिटरी पॉलिसी क्या होती है इंटरेस्ट रेट क्या होता है इंटरेस्ट रेट का फैक्टर क्या होता है किस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है सही इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के लिए क्या है उसके बाद है ना देखा था मोनिटरी पॉलिसी क्या होती है ट्रांसमिशन लैग उसमें जो मोनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या लैग क्या है कैसे उसको दूर कर सकते हैं तो वो सब हमने पहला लेक्चर में देखा था ये सेकंड लेक्चर में मैं इसके आगे बात करूंगा जो टूल्स हैं जो टूल्स यूज होती है आरबीआई के द्वारा मोनिटरी पॉलिसी के लिए उससे हम डिस्कस करेंगे तो आप इस चैनल चैनल को है ना सब्सक्राइब करें आई क्यू चैनल को और लास्ट तक बने रहें आपको ये काफी फायदा करेगा मेन्स जीएस पेपर थ्री में और बाकी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है मॉनिटरी पॉलिसी के रिलेटेड या आरबीआई से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे काफी फायदा करेगा तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें तो इस वीडियो में ऐसे मैंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स और इक्विपमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट जो है जो आरबीआई यूज करती है मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए तो उसको हम देखेंगे क्या क्या है ये अपने नाम सुना हुआ काफी बार न्यूज पेपर्स में आते हैं कि ये पॉलिसी में चेंज किया गया तो वो ऐसे बैंक रेट आपका हो गया इसके बारे में आप ज्यादा सुना होगा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट तो ये ये एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनिटरी पॉलिसी का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये आपका सी जो है कैश रिजर्व रेसी हम कहते हैं कैसी जब रेशियो ये आपका एक मॉन्टी पॉलिसी टूल है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है आपका ये आपका एक टूल है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट जो आरबीआई आप देखते हो कभी लिक्विडिटी चेंज करने के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है सेल एंड परचेज ऑफ लिक्विडिटी तो इसके बारे में हम देखेंगे इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट में कैसे इंटरवेन करती है फॉरेक्स मार्केट के लिए और मार्जिन स्टेंडिंग फैसिलिटी जो है ये भी एक पार्ट है इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम सी एल आर सी एल आर एस एल आर है ये हमने देखा इसके बारे में डिफरेंस भी हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है बेसिक डिफरेंसेस और एम सी एल आर जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स इसके बारे में देखेंगे ये क्या क्या होता है तो फ्रेंड्स तो जो टूल्स इक्विपमेंट पहला जो हमारा बैंक रेट है तो बैंक रेट में बैंक रेट जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म रेट है जो इंटरेस्ट रेट ये सारे इंटरेस्ट रेट ये ने देखा है आपको तो इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स आरबीआई लेंड करती है तो आरबीआई तो कॉमन पर्सन ऑफ जिस आगे लेंड नहीं करती है बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स हो गए आपके गवर्नमेंट को लेंड करती पैसा देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट जो छोटे बड़े उनको लेंड करती है आरबीआई से आप डायरेक्टली लोन नहीं लेते आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को जो पास जो पैसा आता है बहुत बार आरबीआई से वो बॉडो करती है तो वो जो रेट आपको चार्ज करता है लॉन्ग टर्म के लिए वो बैंक रेट है तो ये इसे हम ये लॉन्ग टर्म रेट है बैंक रेट हम कहते हैं और अभी जो है पहले ये अलग एक रेट था काफी यूज होता था बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है इसे अलाइन कर दिया गया मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी इसके बारे में देखेंगे आगे में और ये जो है इसका जो रेट है आपका पॉलिसी रेपो रेट रेपो रेट जो आप देखते हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी होती है आरबीआई की उसमें जो रेपो रेट बेसिकली वो चेंज किया जाता है रेपो रेट बेस, कुछ बेसिस पॉइंट आप देखते हैं घटाया जाता है अभी से हाल ही में पॉलिसी आई है उसमें मोटी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें रिपो, रिपोर्ट आया है उन्होंने कुछ 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है तो वो जो है पॉलिसी रेपो रेट को कम ज्यादा किया जाता है इसी बेसिस पर इसी से ये लिंक होकर बैंक रेट जो है वो चेंज होता है तो एक लिंक कब कर दिया गया है बैंक रेट को एस जो आरबीआई चेंज नहीं करती है रेपो रेट जितना चेंज होता है उसी उसी से एक रिलेटेड फॉर्मूला पर बैंक रेट चेंज होता है एक आ, कुछ बेसिस पॉइंट अप अब होता है ये तो जितना ये बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से बैंक रेट भी अप डाउन होता है दो बैंक रेट जनरली अभी यूज नहीं होता इन अभी के सर्कमस्टांसेज में तो एम जो फैसिलिटी है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ये बेसिकली बैंक रेट का इसने पोजिशन ले लिया है तो बैंक रेट जो है सिर्फ क्या कैलकुलेट करने के काम आता है पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो तो अगर ये कोई बैंक अगर इस पर डिफॉल्ट करता है जैसे सीआरआर का एक रेट हम देखेंगे सीआरआर और एसएलआर का जो है आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको इतना रखना होगा ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है इतनी आपको सीआरआर और एस रखना होगा इस पर अगर कोई बैंक अगर डिफॉल्ट करती है तो उस पर आरबीआई पेनल्टी चार्ज करती है तो वो पेनल्टी जो बैंक रेट डिसाइड करता है तो ये आज जो बैंक रेट का इफेक्टिव यूज है ये आपका ये है पेनल्टी डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट आपका जो टूल है वो रेपो रेट है रेपो रेट बेसिकली ऐसा बहुत देखते हैं न्यूज में तो ये मेन पॉलिसी रेट कहते हैं इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं क्योंकि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है आपकी या फिर जो जो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो ये रेपो रेट डिसाइड
तो वो जो है उससे कुछ हाई बेसिस पॉइंट है बैंक रेट है वो रेपो रेट प्लस सम परसेंट प्लस माइनस सम परसेंटेज है तो ये जो है आपका रेपो रेट एक पॉलिसी रेट है जिसके बेसिस पे बाकी सारे रेट भी डिसाइड होते हैं ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है ये क्या इंटरेस्ट रेट है आरबीआई लेंड्स टू बैंक तो आरबीआई जब एक हमने बैंक रेट देखा एक आरबीआई जो अगर बैंक किसी बैंक को देती है पैसा तो उसमें ये वो चार्ज करेगी वो है रेपो रेट शॉर्ट टर्म बेसिस पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक लेता है इनसे आरबीआई से तो वो जो आरबीआई चार्ज क्या करेगी उसको रेपो रेट चार्ज करेगी यानी रेपो रेट पे उसको पैसा देना होगा आरबीआई को बैंक को जैसे कि हम अभी लोन लेते हैं बैंक से तो हम एक इंटरेस्ट रेट पे उसको ना पैसा देते हैं इंटरेस्ट चार्ज होता है उनसे उसी तरह अगर बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है तो आरबीआई उससे जो है रेपो रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी शॉर्ट टर्म ये आधा की आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो आ, ये जो है बेसिकली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि हम आप जब लोन लेने जाएंगे तो आप कुछ है ना जमीन को या ना आपके मकान को आप गिरवी रखते हैं कुछ चीज़ को क्या ना सिक्योरिटी देते हैं जिस बेसिस पे बैंक आपको आपका ना देखती है आंकलन करती है उसके बाद आपको लोन देती है उसी तरह से जो बैंक जो है जब आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उनके पास है बैंक के पास उसको वो प्लेज करते हैं उसको वो रखते हैं उस बेसिस पे आरबीआई उनको लोन देता है और बैंक अंडरटेक टू रिपर्चेज सिक्योरिटी एट लेटर डेट तो बैंक जो है एक लेटर डेट पर यूजली शॉर्ट टर्म बेसिस पर ओवरनाइट और फ्यू डेज कुछ दिनों पे बैंक जो बोलते हैं कि हम इसको वापस खरीदेंगे और वो आरबीआई पे रेपो रेट चार्ज करती है जो पैसा वो देती है बैंक को इस बेसिस पर और इसका ऐसे मैंने कहा कि ये पॉलिसी डेट है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपसे चार्ज करती है लोन के लिए तो ये जो है एक डायरेक्ट बियरिंग इसका रेपो रेट का और इसीलिए जब मोटिव पॉलिसी जो कमिटी का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें रेपो रेट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि रेपो रेट अभी इतना परसेंटेज है आरबीआई ने उसको मोटिव पॉलिसी कमिटी ने उसको बढ़ाया है घटाया है कुछ बेसिस पॉइंट आप देखते होंगे तो ये क्योंकि तो ये जो मेन रेट है रेपो रेट और इसी बेसिस पे आपका जो इंटरेस्ट रेट बहुत बार चेंज होता है बैंक के द्वारा जो बैंक जो कस्टमर को इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो भी इसी बेसिस पे चेंज होता है नेक्स्ट आपका उसी का अपोजिट जो है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट है जैसे कि मैंने देखा रेपो रेट में है आरबीआई चार्ज करती है अगर बैंक को पैसा लेता है आरबीआई से तो इसमें क्या है अगर आरबीआई बोरो कर रही है इसमें उल्टा है आरबीआई पैसा मांग रही है बैंक से और उस केस में जो चार्ज हुआ इंटरेस्ट रेट वो है आधार रिवर्स रेपो रेट उस केस में रिवर्स रेपो रेट चार्ज होता है तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि आरबीआई पैसा एक तरह से नहीं मांगती जनरली जो बैंक है वो अपना जो पैसा है पार्क दे सरप्लस फंड्स विद आरबीआई आरबीआई के पास अपना पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा उसको रखते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये भी शॉर्ट टर्म है जैसा कि हमने देखा कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म उसी तरह ये भी शॉर्ट टर्म रेट है शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है तो उसमें वो जो इंटरेस्ट रेट उसको फायदा होगा जो प्रॉफिट होगा वो आपका रिवर्स रेपो रेट होगा जैसा कि ये जो है आपका पच्चीस बेसिस पॉइंट लो होता है रेपो रेट से ये आप समझ सकते हैं क्योंकि जैसे आरबीआई अगर पैसा इंटरेस्ट इसमें क्या है आरबीआई दे रही है बैंक को ये इंटरेस्ट रेट तो रिवर्स रेपो रेट चार्ज होता है और रिवर्स रेपो रेट तो इसलिए ये कम होगा क्योंकि आरबीआई को पैसा इसमें देना है और जब बैंक आरबीआई को दे रही है पैसा तो वो रेपो रेट चार्ज हो रहा है क्योंकि इसमें आरबीआई को फायदा हो तो रेपो रेट हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट प्लस पच्चीस बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू रेपो रेट तो ये फॉर्मूला है आपका तो हमें तो याद रखिए रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट से कम होता है 25 बेसिस पॉइंट कम होता है इसलिए मैंने कहा कि रेपो रेट जो है वो पॉलिसी रेट है उसी को आरबीआई चेंज करती है उस बेसिस पे बाकी सारे रेट जो है उसके लिंकअप है तो वो ज्यादा चेंज करते हैं तो मान लीजिए अगर आरबीआई मोन्टी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को अगर हम कहें ना पचास बेसिस पॉइंट घटा दिया है तो रेपो रेट को तो रिवर्स रेपो रेट कितना कम हो जाएगा वो भी पचास बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा आ, उसी हिसाब से और अगर अभी अगर मान लीजिए रेपो रेट आपको मान लीजिए फाइव परसेंट है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा फोर पॉइंट सेवन फाइव क्योंकि वो पच्चीस बेसिस पॉइंट रेपो रेट से कम होगा तो ये फॉर्मूला है और ये रिवर्स फॉर एब्जॉर्ब लिक्विडिटी इन सिस्टम लिक्विडिटी कैसे एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि जो एक्सेस सब प्लस फंड है बैंक के पास वो तो आरबीआई के पास चला गया अगर वो पैसा आरबीआई के पास है तो वो तो मार्केट में यूज नहीं हो रहा है तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इस रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट से ये दोनों का क्या है ना फंक्शन है ये हम समझ लेते हैं 
रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ओनली इन सिक्योरिटीज एज अप्रूव बाय आरबीआई तो ऐसा नहीं इस सिर्फ जैसा मैंने कहा कि दो बैंक कुछ सिक्योरिटी गारंटी रखते हैं उसके बाद वो पैसा लेते हैं आरबीआई से तो जो सिक्योरिटीज है वो जो आरबीआई अप्रूव करती है उसी पे आप कर सकते हैं जैसे ट्रेजरी बिल हो गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया तो इस चीजों के, आ, के बेसिस पर ही रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का काम होता है लेंडिंग और जो बॉर्डरिंग का होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लिक्विटी एडजस्टमेंट ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक्सेस फंड आपका आरबीआई ने ले लिया है तो वो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में कम हो जाएगा आपका अदरवाइज ज्यादा लिक्विडिटी होगा तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए ये काम आता है ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इंक्रीज इन रेपो रेट विल इंक्रीज दॉस्ट ऑफ बॉरोइंग तो सिंपल है आपका अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो उसी तरह से आप जो आरबीआई बैंक को जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है जो आरबीआई बैंक को पैसा दे रही है वो इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो इनका जब मार्जिन कम होगा तो वो भी आपको जो बैंक जो आप कस्टमर को देगी पैसा वो भी इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा तो रेपो रेट जैसे इंक्रीज होगा तो बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन वो कम होगा तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए इस कस्टमर से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लोन जो है आपका ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगी तो इंक्रीज इन रेपो रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बॉरोइंग और डिस्करेज द पब्लिक टू बोरो मनी एंड विल इंकरेज देम टू डिपोजिट तो अभी से बात जब इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप पैसा कम लोन लेना चाहेंगे लोन कम लेना चाहेंगे और ज्यादा ज्यादा सेविंग करना चाहेंगे आप और इंक्रीज इन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इज सिंपल ऑफ टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी कैसे क्योंकि अगर इंक्रीज होगा तो जो है आपका लिक्विडिटी जो मार्केट में कम होगा क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ बॉर्डिंग ज्यादा होगा तो अभी से बात जो फंड है मार्केट में वो कम होगा या यहाँ पे आप समझ सकते हैं अगर रेपो रेट का ज्यादा होगा रेट तो बैंक्स भी जो है लोन वो कम लेना चाहिए आरबीआई से वो चाहिए कि कम से कम लोन लू ताकि ताकि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम ज्यादा नहीं हो जब रेपो रेट कम होगा तब मैं आरबीआई से हम पैसा लेंगे तो इसलिए जो है फंड जो है मार्केट में वो कम हो जाएगा टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी से हम कहते हैं टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी कॉन्टेक्शनरी मोनिटरी पॉलिसी आप कर सकते हैं इस चीज को नेक्स्ट जो टूल है आपका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या है आपका इसमें क्या है जो बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एट अ रेट विच इज मोर देन रेपो रेट तो रेपो रेट तो एक शॉर्ट टर्म बेसिस है लेकिन अगर उसके बाद भी बैंक को अगर कुछ पैसा चाहिए इसका एक लिमिट हम जो देखेंगे आगे तो उसके बाद भी अगर बैंक को कुछ पैसा और चाहिए तो वो जो है एमएसएफ फैसिलिटी यूज करके आरबीआई से ले सकती है लेकिन उसमें क्या है एक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा रेपो रेट से भी वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा बैंक को मीन टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट लिक्विडिटी को क्योंकि अगर पैसा आएगा एसएमएस तो पैसा कम है बैंक ने पैसा लिया तो लिक्विडिटी उससे इंक्रीज होगा अब इस समय समझिए जितना भी आरबीआई के पास अगर पैसा जा रहा है किसी भी केस में आरबीआई के पास पैसा जा रहा है तो लिक्विडिटी जो है वो कम होगी और अगर आरबीआई से पैसा जा रहा है बैंक के पास बाहर जा रहा है तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज होगी मार्केट में सिंपल को क्या आरबीआई के पास अगर पैसा है तो वो लॉक पैसा है वो यूज नहीं हो रहा है बैंक के पास पैसा है तो वो उसको लोन देने में इन्वेस्ट करने के लिए कस्टमर को देगी तो वो पैसा जो मार्केट में आएगा उससे लिक्विडिटी जो है इंक्रीज होगी एमएसएफ इज ए पेनल इंटरेस्ट रेट पेनल इंटरेस्ट रेट कैसे है ओके रेपो रेट का आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है और रेपो रेट से वो ज्यादा है तो जनरली हंड्रेड बेसिस पॉइंट जो है ज्यादा होता है रेपो रेट से रेपो रेट अगर पांच है तो एमएसएफ कितना होगा छह तो ये जैसे मैंने कहा कि सारा वो जो लिंक है रेपो रेट से तो 100 बेसिस पॉइंट उससे ज्यादा होता है और ये क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इसलिए जो लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक मतलब बैंक आखिरी में इसको यूज करती है उनके पास कोई भी और तरीका नहीं है पैसा लेने का पैसा उनको चाहिए और कोई तरीका नहीं बचा उनके पास पैसा कहां से जोगाड़ करे तो उस केस में वो आरबीआई के पास एमएसएफ फैसिलिटी यूज करके जाती है तो क्योंकि उन्होंने बाकी जो रास्ते लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको भी वो भी उनके पास नहीं रहा है तो वो एमएसएफ के उसके बाद फिर उनको पैसा चाहिए तो बैंक आरबीआई के पास एमएसएफ इंटरेस्ट रेट यूज करके पैसा बोरो कर सकती है कैन बोरो इसका भी लिमिट है अप टू वन परसेंट ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज फ्रॉम द फैसिलिटीज तो ये जो लाइबिलिटीज में आप कह सकते हैं सेविंग डिपोजिट टर्म डिपोजिट जो है किसी बैंक का उसे लाइबिलिटी कहते हैं तो उसका एक परसेंट जो है उस, वो वहां तक वो बोरो कर सकती है आरबीआई इसका भी एक लिमिट है ऐसा नहीं कि आप आ, एक अनलिमिटेड कितना ही बोरो कर सकते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है बट इसका भी एक लिमिट तय किया हुआ है ये भी चेंज होता रहता है नेक्स्ट जो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये बेसिकली क्या है आपका कि इसमें आरबीआई
इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी तो इस ये भी सेम लोन फैसिलिटी है कि अगर आरबीआई आपको बैंक को पैसा चाहिए तो ये फैसिलिटी यूज करके पैसा ले सकता है या उनके पास अगर एक्सेस पैसा है उस पर वो इंटरेस्ट कमाना चाहता है तो उसको आरबीआई के पास रख दे और उस पर वो इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा तो जैसा कि ये भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से नाम समझ में आ रहा है आपको तो उसी तरह से ये लिक्विडिटी जो है मार्केट में उसको एडजस्ट करने के काम में आता है एडजस्टिंग द डे टू डे मिस मैचेज इन द लिक्विडिटी और ये भी जो है थ्रू दो थ्रू एल एफ एफ बैंक आर परमिटेड टू बोरो ओनली सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जैसे हमने देखा है एमएसएफ में भी उसी तरह इसमें में भी एक लिमिटेड लिमिट किया गया है आरबीआई के द्वारा कि इतना ही आप बोरो कर सकते हैं इतना ही आप यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज करके आप इतना ही पैसा ले सकते हैं या जमा कर सकते हैं तो अगर इससे ज्यादा पैसा चाहिए होगा तुमने एमएसएफ फैसिलिटी यूज करना पड़ा जब मैंने लास्ट स्लाइड में देखा तो रेपो रेट एक हो गया रेपो रेट के बाद फिर आपको आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी उसके बाद आपका आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर आपके पास लास्ट रिजॉर्ट में बैंक जो एम यूज करके वो बोरो करती है आरबीआई से नेक्स्ट हम जो टूल आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि कितना आपको रिजर्व रखना है बैंक्स को आरबीआई डायरेक्ट करती है बैंक्स को कितना आपको रिजर्व रखना है इस फॉर्म में रखना है तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है रिजर्व डेट आर नॉट टू बी लेंट मैं रिजर्व जो लेंट आपको ये रिजर्व के फॉर्म में रखना आपको उसको कस्टमर को लोन के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं वो आपका रिजर्व होगा ये पीरियोडिकली चेंज होते रहता है हमेशा बहुत ही कम ड्यूरेशन में चेंज होता है जनरली जब रिसीजन का टाइम है या इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उस समय ये जनरली आरबीआई चेंज करती है जैसे डिमोनेटाइजेशन इस केस में उन्होंने सीआरआर चेंज किया था तो ये जो है कुछ ऐसी परिस्थिति में आरबीआई इसको चेंज करती है जनरली तो इसका दो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर में स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड क्रैश रिजर्व रेशियो ये इसका काम क्या क्या है कि प्रोवाइडिंग लोन्स टू जो रिजर्व होगा इसका क्या यूज होगा प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट ताकि गवर्नमेंट को लोन मिल सके सेफ्टी ऑफ द बैंक सेफ्टी कैसे क्योंकि इतना रिजर्व आप रखेंगे उसमें क्या है कि बैंक अगर बैंक के पास बैंक सारा बाकी जो लोन एनपी हो जाता है वो सारा उस केस में भी एक पोर्सन डिपोजिट जो बैंक के पास रहेगा जिससे वो सेविंग्स अकाउंट जो है उनका टर्म अकाउंट जो है जो ऑब्लिकेशन है उसको फुलफिल कर सके जो आपने पैसा जमा किया है तो आपको वो रिपे कर सके अगर तो कस्टमर मांगता है तो तो उस केस में सेफ्टी जो है बैंक रन जो देखते हैं आप बैंक रफ होना वो नहीं हो उस चीज को बचाने के लिए ये लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट रखा गया है रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी हो गया क्योंकि जितना रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा मार्केट में उतनी लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में उतना ही पैसा कम होगा तो लिक्विडिटी जो है कम होगा और उसी तरह ये रेसी जो है कम होगा अगर आधा रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर कम रखा जाएगा तो मार्केट में उतना ही पैसा ज्यादा होगा लिक्विडिटी उतनी ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए काम आता है मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ये भी उसी तरह से लिंक है लिक्विडिटी से क्योंकि लिक्विडिटी अगर मार्केट में कम होगा बैंक के पास अगर पैसा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो उसको उसी पैसे में उसे दस आदमी को सर्व करना है अगर उसके पास पैसा ज्यादा होगा लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो वो इंटरेस्ट रेट उसका कम हो चेकिंग स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन चेक करने के लिए क्योंकि बैंक बहुत बार होती है कि ना एक ना एक ही सेक्टर को एक ही कंपनी को लोन दिए जा रही है तो उस चीज को स्पेकुलेशन को रोकने के लिए आरबीआई जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रखता है ताकि बैंक जो है कंस्टेंट रहे उनके पास पैसा जो कंस्टेंट रहे कि आप इसी इस सेक्टर में इतना पैसा दे सकते हैं यहाँ पे आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट क्योंकि इंटरेस्ट रेट मैनेज होगा तो इन्फ्लेशन भी मैनेज हो पाएगा तो पहला जो टूल है लिक्विडिटी रेसियो इसको हम देखते हैं ये क्या है पोर्सन ऑफ टाइम फिक्स डिपोजिट एंड डिमांड लाइबिलिटीज बैंक दे शुड कीप इन दम ऑफ डिजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स तो कुछ पोर्सन जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी जो बैंक का लाइबिलिटीज है उसका कुछ पोर्सन को बैंक को रिक्वायरमेंट है कि वो एक कुछ लिक्विड एसेट्स में जो आरबीआई तय करती है उसके फॉर्म में रखना है आपको एक परसेंटेज उसको जिसको आप रिजर्व के तौर पर रखेंगे लेकिन उसका फॉर्म भी डिसाइडेड है कि आपको कुछ फॉर्म में जैसे कि आपको कुछ पैसा कैश में रखना है गोल्ड में रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है तो इस फॉर्म्स में आपको उस पैसे को रखना है अपने पास उसको आप लोन नहीं देना है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं तो कुछ पोर्सन ऑफ आपका डिमांड और नेट लाइबिलिटी जो है उस बेसिस पर ये बेसिकली कंट्रोलिंग लिक्विडिटी से मैंने कहा लिक्विडिटी कंट्रोल करेगा क्योंकि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी उतनी ही कम होगी एंड राइज इन एस एल आर लॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग पोर्सन ऑफ बैंक एसेट जैसे कि मैंने कहा जितना ही एस एल आर ज्यादा होगा तो बैंक के पास जो पैसा उतना ही कम होगा इफ बैंक और उसके अगर एस एल आर जैसे कि अगर बैंक मीट नहीं कर पाता है तो उनको एक पेनाल्टी लगाई जाती है जैसे कि बाक
गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो दैट गवर्नमेंट हेड एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आपको रखने के लिए कहा गया है बैंक को तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे उससे क्या होगा गवर्नमेंट को जो पैसा भी है वो पैसा आएगा उसमें गवर्नमेंट को ताकि वो बाकी सोशल कमिटमेंट सोशल पॉलिसी जो है उसमें यू यूज कर सके नेक्स्ट जो रिजर्व रिक्वायरमेंट का टूल है आपका कैश रिजर्व रेसियो इसमें क्या है कि बेसिकली आपको सेम काइंड ऑफ सेम है ये लेकिन आपको कैश डिपोजिट है कैश के फॉर्म में रखना है उसमें था आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना था या गोल्ड के फॉर्म में इसमें क्या आपको बता दिया गया कि कैश फॉर्म में रखिए और कहा रखना है आपको विद दी आरबीआई मीनि आरबीआई के पास रखना है आपको तो इसमें जो आपको आरबीआई के पास रखना है पैसा एस में क्या था आपको अपने बैंक में रखना था लेकिन इसमें क्या आपको आरबीआई के पास रखना है और कैश फॉर्म में रखना है तो ये भी आपका मनी सप्लाई जैसे हमने कहा कि मनी सप्लाई को देखने का काम आता है जैसे डीमोनिटाइजेशन समय में डीमोनिटाइजेशन जब हुआ था उस समय इसको 100 परसेंट बढ़ा दिया गया था क्यों ताकि जो कैश जो डिपॉजिट हो रहा बैंक के पास वो आरबीआई के पास डायरेक्टली चला जाए तो ये जो है आपका इसीलिए मैं बोला जब भी कुछ वैसा टर्म होता है तब सी आर आर और एस एल आर को चेंज किया जाता है जनरली वो फिक्स है बट कभी कभी आरबीआई चेंज करते रहती है नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें डिपोजिट अंस नो इंटरेस्ट तो ये एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि एस एल आर जो है आपका एस एल आर के केस में अगर आप एस एल आर केस में अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है जो गवर्नमेंट जब देती है ये सिक्योरिटी जो खरीदेगी या उसमें कुछ एक प्रॉफिट देती है तो लेकिन सी एल आर के केस में क्या है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं आता है बैंक को तो उसमें बस इतना पैसा आई आई पास रख देना है भूल जाना आपके पास जो आपका जो पैसा है वो वही पैसा आपको मिलेगा बाद में और वो उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और जैसा कि एस एल आर में उसी, उसी तरह इसमें भी पेनल्टी अगर आप फॉलो नहीं कर पाते बैंक बैंक इसको कंप्लाई नहीं करती है तो उसको पेनल्टी चार्ज होता है तो ऐसे में कहा इंक्रीज इन सी आर आर मीन बैंक अवेलेबल एंड मनी सेक्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन तो अगर सी आर आर ज्यादा होगा तो पैसा कहाँ होगा आरबीआई के पास जिस अब जब आरबीआई के पास पैसा होगा तो बैंक के पास पैसा कम होगा उस केस में वो जो है लिक्विडिटी जो मार्केट में कम होगा तो आरबीआई इंक्रीजेज सी आर आर टू टाइट इन क्रेडिट एंड लोवर इट टू एक्सपेंड क्रेडिट तो अगर सी आर आर इंक्रीज होता है तो टाइट क्रेडिट जो है टाइट हो जाएगा क्योंकि कम क्रेडिट अवेलेबल है और कम होगा सी आर आर तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो क्रेडिट जो है लिक्विडिटी ज्यादा होगी मार्केट में ड्यूरिंग डिसीजन सी आर आर रिड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सी आर आर जनरली इंक्रीज तो इन्फ्लेशन समय सी आर इंक्रीज किया जाता है ताकि जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के समय वो इंटरेस्ट रेट के कारण सी आर आर को इंक्रीज किया जाता है और जब डिसीजन हो तो सी आर आर को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि बैंक ताकि जो है बैंक के पास ज्यादा पैसा रहे वो ग्रो कंपनीज को पैसा दे सके ताकि वो जो डिसीजन को है टैकल किया जा सके सी आर 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 डिफरेंस के हिसाब से समझ बिल्कुल काफी कुछ डिफरेंस जो है बेसिकली दोनों जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं दोनों का काम लिक्विडिटी मैनेज करना है क्योंकि अगर एस एल सी आर आर ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगी कम होगा तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी सी आर आर जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल है जैसे मैंने कहा डिमोनिटाइजेशन जो था उस समय उसको बढ़ाया गया तो एक शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए एस एल आर आर जो है वो लॉन्ग टर्म गो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म जनरली बहुत सारी होती है ट्रेजी बिल बिल ट्रेजी बिल को छोड़ दीजिए आप बाकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ कुछ लॉन्ग टर्म होती है तो एस एल आर जो है लॉन्ग टर्म का एक टूल है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए है सी आर जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का जो गोल है उसको अचीव कर दिया जाता है एस एल आर जो है जैसे मैंने कहा कि वो इसमें जो इंटरेस्ट बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है इनकम होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसपे उसको इंटरेस्ट मिला है लेकिन सी आर केस में वो कैश फॉर्म में उन्हें आरबीआई के पास रखना है जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एस एल आर आर जैसे मैंने कहा कि बैंक के पास खुद रहता है सी जो है वो आर के पास आपको रखना होगा तो ये बेसिक ब्रॉड डिफरेंस है नेक्स्ट हम आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या क्या है ये बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजी बिल बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट तो जो आरबीआई जो क्या करती है बहुत समय लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने या लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको उसकी खरीद उसको खरीदती है या फिर उसको बेचती है बैंक को ओपन मार्केट मतलब ये नहीं कि खुला दुकान है कोई दुकान में आरबीआई बेच रहा है आप जाके खरीद लो ओपन मार्केट मतलब यानी कि सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप बैंक आरबीआई जनरली जो है डील करती है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है इस इंडिया के समय आरबीआई है तो सेंट्रल बैंक जो है वो वहां के बैंक से डील करता है बैंक जो है वो आ, आपके कस्टमर या जनरल पब्लिक से डील करती है तो इस केस में भी ओपन मार्केट मतलब यहाँ पे है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये जो है इन्फ्लुएंस करे
सॉरी अगर सिक्योरिटीज खरीद रही है तो सिक्योरिटी खरीदने के लिए उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा सिक्योरिटी आप खरीद रहे हो कुछ सामान आप खरीदते हो बाजार से जाकर तो आपको क्या पे करना पड़ता है कैश पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट तो ये कैश जो कहा जाएगा मार्केट के पास जाएगा बैंक के पास जाएगा तो ये बैंक के पास ज्यादा पैसा हो गया तो लिक्विडिटी इंक्रीज कर गई मैंने कहा कि आरबीआई के पास अगर पैसा है ज्यादा तो लिक्विडिटी कम है बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो लिक्विडिटी ज्यादा है तो लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा उसी तरह अगर आरबीआई सिक्योरिटी बेचती है अगर आरबीआई सिक्योरिटी बेच रही है उस पर केस में क्या होगा बेच रही तो आप बैंक खरीदेगा उसको बैंक खरीदेगा कैसे तो कुछ कैश पैसा देगा आरबीआई को रिटर्न में तो बैंक के पास पैसा कैश जो वो कम हो गया और बैंक के पास अगर कैश कम हो गया लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गया तो ये है आपका प्रोसेस परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंजेक्ट लिक्विडिटी आरबीआई परचेज कर रही है तो बाजार में कैश ज्यादा हो रहा है बैंक के पास कैश ज्यादा जा रहा है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगा और अगर सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई तो बैंक जो है खरीद रहा है बैंक खरीद रहा है तो पैसा वो अपना पैसा लगा रहा है कैश आरबीआई को दे रहा है तो लिक्विडिटी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ट लैंडिंग डेट ये जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंशियल ईयर से इसमें क्या ये जो आपका बेसिकली मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक जिसके नीचे लेंड नहीं कर सकती आपको आपको किसी कस्टमर को वो पैसा दे रही है लोन दे रही है तो उससे नीचे वो नहीं जाएगी इंटरेस्ट रेट इन सचमें सर्कस्टांस में जाता है लेकिन अदरवाइज जो इन जनरल वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो बैंक किसी कस्टमर को बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर को बिजनेस को देती है तो एमसीएर क्या बेसिकली मेथड है जो तो डिसाइड करेगा इस इंटरेस्ट रेट को ये इंटरेस्ट रेट जो होगा उसको डिसाइड करने का एक ट्रांसपेरेंट मेथड बताया है आरबीआई ने तो वो एमसीएलआर है उस चीज मिनिमम इंटरेस्ट रेट फॉलो ने डिटरमाइन पाया बैंक तो जिस बेसिस पर बैंक जो है उसको डिटरमाइन करती है ये इसके पहले जो क्या था आपका बेस रेट सिस्टम यूज होता था जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं था जिससे कारण जो मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन था आरबीआई के द्वारा वो नहीं हो पा रहा था इसको हटा के गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इस मेथोडोलॉजी को लेके आया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड इस मेथड को लेके आई इसका क्या फायदा है मोर सेंसिटिव टू चेंजेस टू पॉलिसी रेट मैंने कहा कि पॉलिसी रेट जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो चेंज करती है पॉलिसी रेट तो इसको ट्रांस इसको बैंक जल्दी से जल्दी इसको अपना सके इसलिए ये यूज किया गया था कि अगर एम होगा तो ये जो है पॉलिसी इसका कुछ फॉर्मूला है तो इस कारण से जब पॉलिसी रेट चेंज होता है तो उसी, उसी बेसिस पर उसी प्रोपोर्शनेट प्रेसिस प्रेसियो पे जो लेंडिंग रेट है वो भी चेंज होगा बैंक के द्वारा इंप्रूव द ट्रांसमिशन पॉलिसी रेट इसे क्या पॉलिसी रेट जो ट्रांसमिशन होगा वो जल्दी होगा और सारे बैंक उसको यूज करेंगे सारे बैंक उसको अचीव कर पाएंगे मोटी पॉलिसी ट्रांसमिशन को अगर रेपो रेट मान लीजिए रेपो रेट जो है मोटी पॉलिसी कमिटी घटाती है तो उसी तरह से बैंक आप देखते हैं उनके ऊपर बैंक उसको घटाता नहीं है बैंक जो मान ली रेपो रेट पचास एसिस पॉइंट कम किया गया बहुत सारा बैंक बहुत सारे बैंक देखेंगे बिल्कुल नहीं घटाते हैं कुछ बैंक जो है वो 25 बेसिस पॉइंट घटाएंगे या 10 बेसिस पॉइंट घटाएंगे या पंद्रह बेसिस पॉइंट घटाएंगे तो ये जो लैग है इस दोनों के बीच में आप देख सकते हैं लैग जो है ये लैग कम कैसे हो उसके लिए ये आरबीआई ने यूज किया कि आप आप जो लेंडिंग करेंगे वो इस मेथड के बेसिस पे करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट तो इसलिए ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मेथड है एक है ना फिक्स मेथड है फिक्स फॉर्मूला है तो ये ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी मेथोलॉजी में क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है क्या डिसाइड कर रहे हैं किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं वो पता नहीं होता था इस बेसिस इससे जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी इंटरेस्ट रेट विच विच आर फेयर टू बॉलोवर्स एज वेल बैंक तो ऐसा इंटरेस्ट जो कि बॉलोवर्स को भी इस पर फायदा हो और बैंक को भी फायदा हो और मोर कम्पिटिटिव एंड इनहेंस दे लॉन्ग रन बैंक को भी एक कम्पिटिटिव बनने में करके दूसरे बैंक से वो कम्पीट कर सके अच्छे से कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार हो उसमें भी ये फायदा करता है एमसीएल तो फ्रेंड्स ये था मोटिव पॉलिसी के बारे में सेकंड लेक्चर होप आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो इकोनॉमिक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं पॉलिटी को रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं आपका करंट अफेयर्स को रिलेटेड कुछ वीडियोज है तो उसको आप जरूर देखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ है ना ग्रुप पे आप शेयर करें उसको और फ्रेंड्स है ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोले और आप मुझे फेसबुक पे टेलीग्राम पे और ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स